ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ధ్వజారోహణంతో శ్రీ కోదండ రామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం పెద్ద శేష వాహన సేవలో జానకీ రాముని అభయ ప్రదానం ఘనంగా అన్నమయ్య ఐదు వందల పదిహేనవ వర్ధంతి ఉత్సవాలు తాళపాకలో పద కవిత పితామహుడికి సంకీర్తనార్చన శ్రీశైలంలో భృంగి వాహనంపై భ్రమరాంబ మల్లికార్జునుల దివ్య దర్శనం భద్రాచలం అహోబిల మఠంలో వేడుకగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణోత్సవం లక్ష్మీ నరసింహుడు స్వయంభూగా అనుగ్రహించే గుహాలయం వరంగల్ నగరంలోని పురాతన హన్మద్గిరి నృసింహాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు శుక్రవారం ఉదయం ధ్వజారోహణంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం స్వామివారి ఉంజల్ సేవను మనోహరంగా జరిపారు ఆపై పెద్దశేష వాహనంపై కోదండ రాముడు పురవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు శుక్రవారం ఉదయం ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ముందుగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను తిరుచిపై చక్ర తాళ్వార్లను పల్లకీపై కొలువుదీర్చారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను చక్ర తాళ్వార్లను గరుడ ధ్వజ పటాన్ని మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ చతుర్మాడ వీధుల్లో ఊరేగించి ధ్వజస్తంభ వద్ద వేంచేపు చేశారు ఆలయ అర్చకులు వైదిక కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి ధ్వజస్తంభంలోని శ్రీ గరుడాల్ వారకు విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు వేద పారాయణం నడుమ ధ్వజపట్టాన్ని ఎగురువేసి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సకల దేవతలకు ఆహ్వానం పలికారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆలయ ప్రాంగణంలో బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు అలాగే టీటీడీ చినజేర్ స్వామి తిరుమల నంబి వంశీయులు కృష్ణస్వామి తాతాచార్యులు వైకానస ఆగమ పండితులు అర్చకులతో ఈవో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు శ్రీ కొదండ రామస్వామి వారి దేవాలయం దాదాపు పదహారో శతాబ్దంలో మళ్ళీ పునరించబడినటువంటి దేవాలయం రోజువారీగా ప్రత్యేకంగా స్థానికులు అయితే వేలాది మంది వచ్చి భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అయితే స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ పదహారో తేదీ నుంచి ఇరవై నాలుగు తేదీ వరకు వైభవంగా జరగనున్నాయి ప్రత్యేకంగా ఇవాళ ఉదయం ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో అర్చక స్వాములు మంగళ వాద్యాలు మోతుండగా శాస్త్రబద్ధంగా ఆగముక్తంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం పూర్తి చేయడం జరిగింది దీంట్లోనే మనం దేవతలందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవం సందర్భంగా ఇరవై తేదీ గరుడు వాహనం ఇరవై ఒకటో తేదీ హనుమంతు వాహనం అదేవిధంగా ఇరవై మూడో తేదీ రథోత్సవం ఇరవై నాలుగో తేదీ చక్రస్నానం ఇవన్నీంటితో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు పూర్తి అవుతాయి రోజువారీగా ఉదయం ఎనిమిది నుంచి పది గంటల వరకు అదేవిధంగా సాయంత్రం ఎనిమిది పది గంటల వరకు వాహన సేవాలు ఉంటాయి వస్తున్న వంటి భక్తుల కోసం అధికారులందరూ కూడా ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా మన సిబిఎస్ఓ గారి ఆధ్వర్యంలో సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ అదేవిధంగా జిల్లా పోలీస్ ఇతర రంగంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఎవరి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలతో ఎన్జిఐ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ అవసరం వంటి రెనోవేషన్ వర్క్స్ కానీ డెకొరేషన్ వర్క్స్ కానీ లైటింగ్ వర్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేశారు కాబట్టి భక్తులందరూ ఎక్కువ మంది వచ్చి ఈ వాహన సేవలన్నీ కూడా తిలికించి స్వామివారి కృపాకటాశలకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర్
ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం సీతలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారిని సకల స్వర్ణ సుగంధ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఓయిలలో కొలువు తెచ్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఆపై కోదండ రాముని బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలి వాహనమైన పెద్ద శేష వాహన సేవ జరిగింది సకల ఆభరణ శోభితలను చేసిన సీతారాములను అర్చకులు పెద్ద శేష వాహనంపై ఆసీనులను చేసి భాజ భజంత్రేలు కోలాట ప్రదర్శనలు భక్తుల జై శ్రీరామ్ నామస్మరణల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు శ్రీవారిని తన సంకీర్తనా గానంతో అర్చించి ప్రసన్నం చేసుకున్న భక్తాగ్రేసరుడు పదకవిత పితామహుడైన అన్నమాచార్యుల వారు అన్నమయ్య ఐదు వందల పదిహేనవ వర్ధంతి ఉత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ సందర్భంగా కడప జిల్లాలోని అన్నమయ్య జన్మస్థలం తాళ్లపాకలో వర్ధంతి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నూట అడుగుల అన్నమయ్య భారీ విగ్రహానికి నీరాజనాలు సమర్పించారు పలువురు కళాకారులు అన్నమయ్య సంకీర్తనలు ఆలపించారు హైందవ సనాతన ధర్మంలో గోమాతకు ఎనలేని ప్రాముఖ్యత ఉంది ముక్కోటి దేవతలకు నెలవుగా గోమాతను ఆరాధిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలలో శుక్రవారం గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు పసుపు కుంకుమలతో గోమాతను అలంకరించి పూలమాల వస్త్రం సమర్పించారు సకల దేవతా స్వరూపానికి భక్తిగా ప్రదక్షిణలు చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ సహిత అష్టాదశ శక్తిపీఠ మహాక్షేత్రం శ్రీశైలం ఉగాది ఉత్సవాలతో కాంతులీనుతోంది విద్యుత్ దీప కాంతుల వెలుగుల్లో మెరిసిపోతున్న శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామివారి ఆలయంలో తెలుగు సంవత్సరాది ఉత్సవాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి భృంగివాహన సేవ అమ్మవారికి శ్రీమహాలక్ష్మి అలంకరణ సేవలు నయన మనోహరంగా జరిగాయి ఆలయంలోని అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో సతీ సమేతంగా శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివారిని స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలల సహితంగా భృంగివాహనంపై అలాగే శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవిని మహాలక్ష్మి అలంకరణలో కొలువుదీర్చి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ వీధుల్లో స్వామివారి వాహన సేవ కోలాహలంగా సాగింది భద్రాచలంలోని అహోబిల మఠంలో శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది ఆలయ సంప్రదాయానుసారం ఒకే వేదికపై ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామివారిని అలాగే సీత సమేత భద్రాద్రి రామచంద్రుడి ఉత్సవాలను సర్వాభరణ పుష్ప శోభితంగా కొలువుదీర్చి కన్నుల పండువుగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు కోలాటాలు భజనలు చేస్తూ భక్తి పారవస్యంతో స్వామివార్ల కళ్యాణ కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని కోటిలింగ హరిహర క్షేత్రంలో మాస శివరాత్రి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ పంచముఖ అమృతలింగేశ్వరుడికి భస్మాభిషేకాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు దీపకాంతుల నడుమ నమక చమక పారాయణం చేస్తూ మహాదేవుడికి శాస్త్రోక్తంగా భస్మాభిషేకాన్ని పూర్తి చేసి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుపతిలో టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల యాభై ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాలు శుక్రవారం వేడుకగా జరిగాయి 
కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి పద్మావతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి టిటిడి ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శి రామకృష్ణారెడ్డి ప్రసిద్ధ వయలిన్ విద్వాంసులు సోమయాజులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు ప్రసంగిస్తూ ఎంతో మంది కళాకారులను తీర్చిదిద్దిన ఘనత ఈ కళాశాలకే దక్కుతుందని కొనియాడారు అనంతరం వీరిని కళాశాల తరఫున ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా నాదస్వర పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు సత్యనారాయణను రాష్ట ప్రభుత్వం తరపున హంస అవార్డును పొందడంతో ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం పలు అంశాలలో నిర్వహించిన పోటీలలో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు బహుమతులను ప్రశంసా పత్రాలను ముఖ్య అతిథులు అందజేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాలు పాల్గొన మాసం శుక్రవారాన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో ప్రకాశించాయి వివిధ అమ్మవారి ఆలయాల్లో భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించిన పూజా విశేషాల సమాహారం మీకోసం సికింద్రాబాద్ ఆండవన్ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో శుక్రవారాభిషేకం కనుల పండువుగా జరిగింది అర్చక స్వాములు అమ్మవారి మూలమూర్తికి పంచామృతాలు మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు భాగ్యనగర వాసులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీ బంగారమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి అభిషేకం జరిగింది పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా పవిత్ర జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమార్చన చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం పట్టణం సాలవీధిలో నెలవైన శ్రీ పుట్లమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారు చదువుల తల్లి శ్రీ సరస్వతీదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఈ పుణ్యప్రదేశంలో అమ్మవారు స్వయంభోగా వెలిసి భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు నిత్య పూజలతో పాటు అమ్మవారికి మాసోత్సవాలను విశేషంగా జరుపుతారు ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి ప్రదాయని చదువుల తల్లి అలంకారంలో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించారు మహిళలు సామూహికంగా లలిత సహస్రనామ పారాయణం చేసి అమ్మవారి సేవలు తరించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో నెలవైన శ్రీ కాళికాదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో రాహుకేతు పూజలు జరిగాయి అమ్మలగన్న అమ్మ కాళికమ్మ సన్నిధిలో శుక్రవారం సందర్భంగా అర్చకులు రాహుకాల ఘడియల్లో పూజలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపారాధన చేసి అమ్మవారికి నివేదించారు నెల్లూరు జిల్లా దక్కిలి మండలం వెలుగొండలో నెలవైన శ్రీ చెంచులక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కలకల్లాడింది సకల సుందరంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని సేవించి భక్తులు ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యంలో ఓలలాడారు మంగళప్రదాయానికి నీరాజనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు విశాఖపట్నం పాత డైరీ ఫామ్ రవీంద్రనగర్ లో కొండపై కొలువైన శ్రీ సంతోషీమాత ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పరిమళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో చల్లని తల్లికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి సకల సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి పునీతులయ్యారు అలాగే విశాఖలోని సుందర్ నగర్ లో కొండపై కొలువైన శ్రీ విజయ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు నిత్య పూజలు పూర్తయిన తర్వాత అమ్మవారిని సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు నివేదనలు సమర్పించి హారతులిచ్చారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లు వండి అమ్మవారికి నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నిజామాబాద్ మండలంలో నిలవైన శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు వేడుకగా జరిగాయి పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తన్మయులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండో యాదగిరి గుట్టగా ప్రసిద్ది చెందిన సిద్దిపేట జిల్లాలోని నాచగిరి లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహిస్తున్న వాహన సేవలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారు పొన్న వాహనంపై ఆసినులై గ్రామోత్సవంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు భక్తులు పొన్న వాహనంపై స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు అందించారు వరంగల్ నగరంలో చారిత్రక హన్మద్ గిరిపై కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి దేవాలయం భక్తజన భాగధేయమై వెలుగొందుతోంది సహజ సిద్దమైన గుహాలయంలో స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసినట్టు ప్రతీతి కాకతీయుల పాలనా కాలం నాటి ఈ ఆలయంలో గరుత్మంతుడు క్షేత్ర పాలకుడుగా నెలవై ఉన్నాడు పురాతన వైభవంగా అలరారుతున్న హన్మద్ గిరి లక్ష్మీ నృసింహుని ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం కొండ కోణల్లో భక్త కోటి ఇలవేల్పు అనుగ్రహం కాకతీయుల పాలనా కాలం నాటి దివ్యాలయం హన్మద్గిరి కొండపై స్వయంభూగా ఆవిర్భావం మునులు యోగులు కొలిచిన విశిష్ట అవతార స్వరూపం క్షేత్ర పాలకుడుగా భక్తాగ్రగణ్యుడు గరుత్మంతుని దర్శనం అదే హన్మద్గిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహుని నిలయం ఏకశిలా నగరంగా వినుతికెక్కిన కొండ వరంగల్ నగరంలోని హన్మద్గిరి ఈ కొండపై 
స్వయంభూగా వెలిసిన భక్తవత్సలుడు శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారు ఆ స్వామి కొలువు దిరిన ఎన్నో పుణ్య ప్రదేశాలు భక్తులకు కోటి వరాలను ప్రసాదించే కాంతి పుంజాలై ప్రకాశిస్తున్నాయి అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటిగా హనుమద్గిరి లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారి దేవాలయం ప్రసిద్ధి చెందింది ఒడ్డిగ్గా బండరాళ్లను పేర్చినట్టుండే హనుమద్గిరి కొండపై లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారు స్వయంభూగా ఆవిర్భవించారు కాకతీయుల కాలంలో ఈ ఆలయం నిర్మితమైనట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి భక్తులు తమ కోరికలను లక్ష్మీ నృసింహునికి విన్నవించుకుంటే తప్పక నెరవేరుతాయని విశ్వాసం ఎటు చూసినా పచ్చని చెట్లతో ఆహ్లాదాన్ని పంచే వాతావరణం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది ప్రకృతి పరవశాన్ని ఆస్వాదిస్తూ భక్తులు కొండపైకి మెట్ల మార్గం గుండా చేరుకుంటారు కొండపై నుంచి ఆలయ పరిసరాలను తిలకిస్తే అందమైన ప్రకృతి రమణీయత భక్తుల హృదయాలను పరవశింప చేస్తుంది కొండపైకి చేరుకోగానే భక్తులకు స్వామివారి పాదముద్రలు దర్శనమిస్తాయి ఆ ముందే పురాతన వైభవం ఉట్టిపడేలా పన్నెండు రాతి స్తంభాలతో కనువిందు చేసే మండపం కనిపిస్తుంది పక్కనే ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న ముఖమండపాన్ని భక్తులు దర్శించవచ్చు ఆలయం లోపల సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన గర్భాలయంలో స్వామివారు దివ్యమంగళప్రదంగా దర్శనమిస్తారు స్వామివారి దర్శనంతో భక్తులు అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందుతారు గర్భాలయం పక్కనే ఉన్న మరో మండపంలో పూర్వం మునులు యోగులు లోక కళ్యాణార్థం యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించే ప్రాంతం కనబడుతుంది ఆలయానికి ఈశాన్య భాగాన కోనేరు ఉంది ఈ కోనేరులో ఎల్లప్పుడూ నీరు ఉండటం భక్తులు విశేషంగా భావిస్తారు పవిత్రతను సంతరించుకున్న ఈ కోనేటిలోని జలంతో స్వామివారి అభిషేకాది అర్చనలు నిర్వహిస్తారు ఆలయం వెలుపల క్షేత్రపాలకుడైన గరుత్మంతుడు అంజలి ముద్రలో నిలవై భక్తుల మనోభిష్టాలను నెరవేరుస్తుంటారు ఆలయం ముందు భాగాన దాసభక్త పరాయణుడైన ఆంజనేయుడు పూజనీయంగా దర్శనమిస్తారు హన్మద్గిరి కొండపై లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారికి నిత్య పూజలతో పాటు ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో విశేష కైంకర్యాలను నిర్వహిస్తారు ప్రతి ఏటా అంగరంగ వైభవంగా జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివస్తారు నిత్యం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతున్న హన్మద్గిరి లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారి దర్శనం సకల శుభప్రదం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం వరంగల్ నగరం మట్టేవాడ ప్రాంతంలో కొలువైన చారిత్రక శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయం పరిమళ భరితంగా దర్శనమిచ్చింది పుష్పయాగ మహోత్సవంలో స్వామివారు దివ్యమంగళప్రదంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగిన దోషాల పరిహారార్థం వేణుగోపాల స్వామి వారికి పుష్పయాగం నిర్వహించారు పూల తోరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన వేదికపై స్వామివారిని వేంచేపు చేసి సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ మల్లెలు జాజులు చమంతులు రోజాలు తులసి దళాలతో స్వామివారికి పుష్పయాగం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు 
प्रसिद्ध क्षेत्रंगा भासलितुन्न यादकिरी कुट्टस्री लक्ष्मी इंडुसिम्ह स्वामिवारी आलयम्लू सत्तिनारायन स्वामिवारी वुरतालनु भक्ति स्रद्धलतो आचरिंचारू भक्तिलु असेशंगा கம்மம்லோனி பிரசித்த சரி ச்தம்பாத்ரி லக்ஷ்மேண்டு சிம்ம ச்வாமி வரியாலையம்லோ பிரத்தேக புஜலு ஜருகாயி இ புண்ணி பிரதேசம்லோ ச்வாமி வரு ச்வையம் போகா வெலிசி பக்திலக்கு அப்பைய பிரதானம் செய்த்து நாரு இனே பத்தியம்லோ பால்குன மாசானி புரச்கரின்சுகுனி ரு தெலங்கான ராஸ்டரம் சிரிசில்ல ஜில்ல வேமுல வாடலோ நிலவைன சரி ராஜ ராஜிஸ்வர ச்வாமி வாரி அலையம்லோ பரமேச்வுரனிக்கி மாலிங்கார்ச்சன் ஜர்கிந்தி மாச சிவரத்ரினி புரச்கரின்சுகுனி அலையம்லோனி அத்தால மண்டபம்லோ மாலிங்கார்ச்சன சேசாரு அனந்தரம் நிர்வையின்சின தேலங்கானாராஸ்டரம் துர்புகோதவரி ஜில்ல துனி மண்டலம்லோ கொலுவைன சரி தாராலம் மஜ்சாத்ரா கொலாலங்க ஜர்கிந்தி சாந்தி சவ்பாக்யாலதோ சல்லங்க உண்டேல தீவின்சு தல்லி அண்டு பிரதியேடா தாராலம்மக்கு ஜாத்ர நிர்வைஞ்சுடம் சம்பரதாயம் இ சந்தர்பங்க மகிலலு பவித்ர ஜலாலனு நிம்பின பால்குன மாசம் சுக்ர வரம் பர்வதினான மாப்புப் நகர்லோனி பலு அம்மவாரி ஆலையாலு பக்த சோப்பிதங்க தர்சனமிச்சாயி அபிஷேகம் சாஸ்ரனாம பாராயினம் குங்கு மார்ச்சனிலத்தோ ஆலையாலு அத்தியாத்மிக வாத்தவர்னானி சந்தரின்சுகுன்னாயி ஆ விசேசாலு சோத்தாம் மாப்புப் நகர்ஜில்ல கேண்டிரும்லும் மாப்புப் நகர் கராமதேவுத் சரி ரியனுக யல்லம் தல்லி ஆலையில்லும் பிரத்தியக பூஜாதிகல் ஜருகை அம்மு வருக்கி சோட சோபச்சாராலனு பூர்த்து சேசி வர்ணமைய புஷ்பாலத்து சர்வாங்க சுந்தரங்க அலங்கிரின்சாரு நிவேதினலு அர்ப்பின்சி ஹாரத்துலு சாவர்ப்பின்சாரு பக்துலு அசேஷங்க திருமலலோனி நாத நிராஜனம் வேதிகப்பை சுக்ரவாரம் நாதச்வரம் கரிக்கிரமம் ஜரகிந்தி சன்னைக்கு செந்தினா आडियार डी बाला सुब्रमानी स्राव्यंगा पलिकेंचिन नाधस्वर कचेरी भक्तिलकु वीनिलुविंदु चेसंदी திருபதிலோனி அனமாச்சாரிய கலமந்திரம்லோ திருமல திருபதி தேவச்தானம் அனமாச்சாரிய பிராஜக்ட சம்யுக்த அத்துரியம்லோ தாழ்லப்பாக அனமாச்சாரியுல 5-15 வர்த்தந்தி மகுத்சுவாலு கணங்க ஜருகுத்து நாயி இந்திலோ பாகங்க சுக்ரவாரம் சாயிந்திரம் திருபதிக்கி செந்தினா அலாகே திருபதிலோனி மாதி கலாக் சேத்ரம்லோ ஜருகுத்துன்ன அன்னமைய வர்த்தந்தி உத்சுவால் பாகங்க சுக்ரவாரம் சாயிந்திரம் டில்லி சோதரி மனுலுக பிரசித்தி செந்தினா ஏஸ் சைலஜ ஏஸ் சாந்தரிய பிருந்த மாலப்பின்சின அன்னமாச்சரிய பக்தி சங்கிர்த்தனலு வீனுலுவிந்து சேசாய் திருமலலோ சரிவாரி தர்சனம் வாதாவரனம் தைத்திர விசைச்சாலனும் இப்படு திருமல சமாச்சாரம்லோ தெல்ச்குந்தாம்.
ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ